Mevlamın selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dünya var ve ahiret var. Hayat var ve ölüm var. Yokluk vardı, ölümü yarattı, hayatı yarattı. Ve elbet herkes günün birinde ölecektir. Ve elbette ki her gün cenazeler kalkmakta ve her gün doğumlar olmakta. İki hakikat var. Bütün hakikatların önünde bir hakikat var. O da ölüm. Gerisi hep yalan, gerisi hep masal ve hikaye. Ama bir hakikat var ki kılıçtan daha keskin ve daha net. Şöyle diyeyim, şu elimdeki kalemi nasıl görüyorsanız, bilin ki ölüm o kadar hak, ölüm ne kadar haksa bilin ki hesap hak, hesap ne kadar haksa bilin ki diriliş hak. Ve insanlar bütün yaptıklarının hesabını verecekler. Hücre hücre nokta nokta. İyiler kazanacak kötüler Ağır bir hesap verecekler. Allah Nebisi cenazede gö gülen bir grubu gördüğünde Eksiru min zikri hazimi lezzat diyordu. Lezzetleri gideren ölümü sıkça hatırlayın diyordu. Sarsıyordu peygamber. Ölümü unutanlara ölümü hatırlatıyordu. Hatırlayın ölümü. Bütün bütün insanların zevkini ve lezzetini tarumar eden ölümü hatırlayın diyordu. Bir gün öyle diyordu. Her gün kabir şöyle dermiş. Ben yalnızlık eviyim. Ben böceklerin yeriyim. Bu gece anlatacaklarım biraz yüreğinizde bir burkuntu oluşturacak biliyorum. Ama o burkuntular oluşmadan... Rahmete gidecek, çıkışa gidecek, insanı rahatlatacak, insanı Allah'a yaklaştıracak yolları aşmak zordur. Hiç ölmeyeceğini düşünen bir insan, hiç ölmeyecekmiş gibi hareket eder. Ama yarın hesaba çekileceğinin farkında olan, ona göre yaşar. Gerçeği yaşayan da odur zaten. Dünya kalsaydı Muhammed Mustafa'ya kalırdı. Dünya kalsaydı Hazreti Musa'ya kalırdı. Hazreti Adem'e şiite kalırdı, kimseye kalmadı. Ne bir peygambere, ne de bir güç ve kudretli olana. İnsan, mümin olan kişi ölünce, mezar ona şunu diyormuş. Sen geniş bir yere geldin, hoş geldin. Sen burada artık sıkıntısız kalacak, yaşayacaksın. Sen benim farkındaydım. Buradan çıktığının farkındaydın sen. Hoş geldin, safa geldin. Sana burada çile yok, ıstırap yok. Annenin kucağında gibisin. Zaten öyle diyordu peygamber. Ölüm, ölünce herkes sıkıştırılacak mezarda. Ve mezar mümini sıkıştırırken öyle diyecek. Ben senin annenim, hoş geldin. Anne gibi. Kafire gelince kaburga kemikleri birbirine girecek. Beni inkar ediyordun sen. Sen Allah'ı da inkar ediyordun. Gel ve tat inkarının karşılığı diyecek. Allah'ım. Allah'ım. Ölürken bizi mümince yanına alıver. Ölürken bize merhamet et. Neysel garib garibu şami vel yemen. Belil garib garibul lahdi vel kefen demişler. Şama Yemen'e gitmiş yol kaybetmiş garip değildir. Esas garip olan mezara tek başına uzanan kişidir. Hepiniz ve hepimiz bu gurbeti yaşayacaksınız. Ve hem hal çaresiz yaşayacaksınız. Hz. Peygamber'in zamanında Ümmü Mihcan vardı. Peygamber meşcidini süpüren bir kadın. Bu kadın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meşcidini, meşcidini 
temizlerdi süpürgesiyle. Camiyi beklerdi. Hz. Peygamber mescidi terk ettiğinde gelir süpürgeyle süpürürdü. Hayatını mescidi temizlemeye adamış. Gönül kadını, Ummumi Hecen. Bir gün Allah Nebisi onu görmez oldu. Dedi ki Ummumi Hecen nerede? Şu iri yarı mescide kendini adamış. Kadın nerede dedi. Rengi siyahmış Ummumi Hecen'in. Dediler ki dün gece öldü. Hz. Peygamber bir an duraksadı. Niye beni haberdar etmediniz dedi. O mumihceni niye bana söylemediniz? Dediler ki ey Nebi gece öldü. Söyleyemedik size. Gece Medine tenha değil. Bana gösterin onun mezarını diyordu. Mezarına gidiyordu. O mumihcenin mezarının başında tekbir getiriyordu. Cenaze namazı kılıyordu. Gömülmüş olan kadına, kadına verdiği o büyük sevgiden dolayı, saygıdan dolayı sonra oturuyordu Nebi. Dikkat ediniz gönül dostları, elimde bir değnek var peygamberin, yerde ince çizgiler, dalgın peygamber. Elindeki değnekle yerde ince çizgiler çiziyor. Sonra bir an durdu. O mumihce ne diyor biliyor musunuz dedi. Bana diyor ki, Meğer camiyi temizlemekten daha büyük bir şeref yokmuş. Demek ki dünyada yapılacak en güzel ibadet cami yıkamakmış. Niye öyle? Çünkü İmmu Mihce'nin yapabileceği bütün gücü bu. Yapabileceği tek iyilik cami süpürmek. Allah onun o iyiliğini onun için zirve yapıyor. Belki Ummu Mihce'ni bu iyiliğinden dolayı affediyor Allah. Celle Celalu, Ummu Behcen. Ölen kişi taşındığında, ölen kişi götürüldüğünde, tabutla götürüldüğünde, tabutun içindeki ölü bağırırmış biliyor musunuz? Sesini duymuyorsunuz. Niye sesini duymuyorsunuz ölülerin? Çünkü duymuş olsanız onları gömemezsiniz. Çünkü ölenlerin sesini duysanız, bir daha siz yemek yiyemezsiniz. Uyuyamazsınız, ev yapamazsınız, iş arayamazsınız, okul okuyamazsınız. Onun için Yüce Allah ölülerin sesini bize duyurmuyor. Aslında bir hadisinde öyle diyor. Siz benim duyduğumu duysaydınız, bildiğimi bilseydiniz çok fazla ağlar az gülerdiniz. Dağlara kaçardınız, dayanamazdınız diyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tabuttaki ölü şöyle dermiş Kardeşlerim dünya beni aldattı sizi aldatmasın Zaman benimle oynadı sizinle oynamasın Ay, Ailem günahlarımı sırtlamadı Malımı geride kalanlara kaldı malım İşte siz böyle öleceksiniz Her şeyinizi bırakacak gireceksiniz o kadar hakikat bu taş yerinde olacak şu sahne yerinde olacak buradaki zemin yerinde olacak güneş gökte olacak ay gökte olacak ama biz olmayacağız bu kadar hakikat ve keskin o zaman insan ölümü hazırlamalı ve ölümü yenebilmelidir diyecek ki toprak ölen kişiye neden aldandın neden dünya sana tatlı bu kadar geldi? Bak işte buradasın, girecek yerin yok. Keşke buraya düşmeden aklın başında olsaydı. Sonra bir an peygamber gösterilecek ona, mezara doğru giden ölüye. Ölü hayal meyal peygamberi hatırlayacak. Bu güzel yüzlü, nur yüzlü, bu gül yüzlü kim? Melekler diyecekler, o senin peygamberin, tanımıyor musun onu? Hayır tanımıyorum. Keşke ona uysaydın, keşke onun yolunda gitseydin, bugün yarın bura olmayacaktı, çok değişik bir alem içinde olacaktın. Öyle diyecek ve kişi müthiş bir üzüntü içerisinde. Hazreti Ali eline bir bardak alıyordu, topraktan yapılmış bir bardak. Şöyle diyordu Hazreti Ali, diyordu ki, nice kralların, nice imparatorların, 
dudakları var bu topraklarda. Şu kadehin üzerinde hangi sultanın yanakları veya dudakları var kim bilir? Çünkü insan vücudu çürür, toprak olur, topraktan bardak yapılır. Hazreti Ali onu diyordu. Şu bardakta belki yüzlerce kralın dudakları vardır, yanakları vardır, çürümüş vücutları vardır. Hazreti Ömer Medine mezarlığına geliyordu ve Medine mezarlığında oturan büyük halife ölülere şöyle diyordu. Ey yatanlar selam size. Ey mezardakiler selam size. Bizi merak mı ediyorsunuz dünyadakileri? Hani siz öldünüz. Dünyada kalanları merak mı ediyorsunuz? Kadınlarınız evlendi. Mallarınız dağıldı. Evleriniz, evlerinizde başkaları oturuyor. Çocuklarınız sizi unuttular. Mezardan derinden bir ses gelir Hazreti Ömer'e. Bizden haber şudur ey Hattab'ın oğlu. Yaptığımızın karşılığını gördük. Kendimize bıraktığımızın da zararını gördük. Dağıttığımız önümüze geldi. Biriktirdiklerimiz ise başımıza bela oldu. Bizden haber budur ey Ömer diyordu. Ölüler lisan-ı halleriyle Hazreti Ömer'e ders veriyorlardı. Hazreti Ömer ölülere ders verirken, ölülere seslenirken aslında bize söylüyordu. Ruhlarını unutmuş olanlara, nefislerine aldanmış olanlara, Allah'ı yok sayanlara, bir an nefsinin arzuları peşinde yürüyenlere sesleniyordu. İmam Ali diyor ki, büyük halife, Hazreti Ali diyor ki, ben bir gün mezarda şöyle bir ses duydum. Mezardakiler diyorlardı ki, ey Ali, kefenler yırtıldı, saçlarımız dağıldı, her taraftan mezarımıza kan sızdı. Yaptıklarımızın karşılığını bulduk. Harcamaya kıyamadığımız her şeyi kaybettik. Doğrusu, aklı eren ve anlayabilenler için kabrin her hali dehşet ve son derece etkileyici şeylerle doludur. Sabit Bunnani diyor ki, bir gün mezarlığı ziyarete gitmiştim. Durdum bir an mezarlıktan çıktım. Mezarlıktan çıkarken bir ses şöyle diyordu, Sabit! Ey Sabit Bunnani! Buradakilerin sessizliği seni aldatmasın sakın. Çünkü burada azap içinde bağıranlar var. Sabitül Bennani şu bağıranları görseydin, şu mezarın altındakileri görseydin uyuyamazdın. Deminki mezarlıklar şu Mekke mezarlığı ne kadar sessiz görüyorsunuz. Ne büyük taşlar var ne büyük kayalar. Ne unutulmaz mısralar, ne natlar, ne ağaçlar, ne fidanlar, ne geviz ağaçları. Bomboş bir mezarlık, yerden bir karış daha yüksek değiller. İşte doğrusu mezar ve kainat budur. Ama önemli olan o mezarın altındaki alem ve o alemde olanlar. Mutarrıf diyor ki büyüklerden birisi, mezarlıkta iki rekat namaz kıldım. Sonra uyuya kaldım ve o gece bir rüya gördüm. Kabir sahibi yani mezarlıkta üzerinde namaz kıldım. Kabrin sahibi rüyada bana şöyle diyordu. Siz ibadet ediyorsunuz ama kıymetini bilmiyorsunuz. Biz ise kıymetini biliyoruz ama ibadet edemiyoruz. Senin kıldığın iki rekat namazı kılabilmek için Hayatta olsaydın bütün dünyayı bağışlardın. İki rakat namaz kılabilmek için. Ama kılamayız. Çünkü ölüler mezardan kalkmaz ki. Kalkamazlar. Bir daha dönemezler. Dönüş yapamazlar. Bütün yollar kabalı. Gidecek heyhat etse. Bin defa heyhat. Bin defa bağırsa. Beni tekrar döndürün. İbadet edeceğim dese bin defa. Heyhat. Kaybettin gitti dönemezsin. Öyle diyorlardı. Bir mezar taşında öyle diyordu. Şöyle yazıyordu. Bir zamanlar ben de senin gibi uzaktan durmuş. 
şu mezar taşımı okumuştum. Şimdi sen benim mezar taşımı okuyorsun. Unutma bir gün sen de burada olacaksın senin mezar taşını okuyacaklar. Ne kadar ibret hamiz değil mi? Bir sala okunduğunda, ölü salası okunduğunda pencereyi açıyoruz. Kim bu ölen diye. Yarın senin salan okunacak, insanlar kulak kabartacak. Kim bu ölen diye. İnsan eğer akıl olsa ve insan anlayabilse, ölümden daha büyük bir ibret var mıdır? Hz. Osman mezarların başına geldiğinde hüngür hüngür ağlıyordu. Büyük halife mezarların başında öyle bir ağlıyordu ki sakalları ıslanırcasına ağlıyordu. Diyorlardı ki ey Resulullah'ın damadı, ey müminlerin halifesi, ey müminlerin büyüğü, mahşer alemini hatırlarken bu kadar ağlamıyorsun. Neden bir mezarın başında bu kadar dökülüyorsun? Burası ilk istasyon, burası ilk istasyon. Burada takılan orada takılır, burada geçen orada geçer diyordu. Sevgili dostlar, Hz. Peygamber'in kızı Fatıma gömülüyordu. Fatıma gömülüyordu mezara. Medine bütün orada, bütün gönüller orada, Fatıma'yı gömecekler mezara. Ebu Zer, Gıfarlı Ebu Zer, büyük sahabi, Hz. Fatıma'yı gömerlerken mezara sesleniyordu. Diyordu ki, ey mezar, bu peygamberin kızıdır. Dikkat et, sana peygamberin kızını getiriyoruz. Şu toprağa değen, ince beden Fatıma'nındır. Bu öyle bir Fatıma'dır ki, mahşerde yürüdüğünde seslenilecek. Ey, meza, ey mahşer ehli, başlarınızı önüne geçik, eyin Muhammed'in kızı geçiyor denilecek. Bu Muhammed'in kızı Fatıma'dır denilecek. Denilir ki bu peygamberin kızı Fatıma'dır ona iyi davran denildiğinde topraktan bir sahne halle cevap gelir. Burada nesepler yok. Kimin kızıysa da gelsin burada amel var ve iman var. Eğer Muhammed'in kızı aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma için bile burada nesep yok, amel var deniliyorsa, heyhat, yüz bin kez heyhat, kaybedecek çok şeyimiz var, yanlış yaparsak itirecek çok şeyimiz var. Ya Rabbi mezara düştüğümüz gün bize merhamet eyle. Ya Rabbi mezara düştüğümüz gün bize rahmet eyle. Ya Rabbi bizi ümitsiz kılma. Ya Rabbi bize merhamet eyle. Ya Rabbi mezara giderken, Aklı başında eyle. Ya Rabbi mezarda sual sorulduğunda cevap vermeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizi yalnız başımıza bırakma. Ya Rabbi soru sorulduğunda Rabbim Allah, Peygamberi Muhammed Mustafa, Kıblem Kabe, dinim İslam, kitabım Kur'an demeyi hepimize nasip eyle. Eğer olmazsa bu bazen, Boş olacak hayat, boş olacak hayat, boşuna yaşamış olacağız. Ya Rabbi, biz bizi terk etsek de sen bizi terk etme ya Rabbi. Biz bizden ümidi kırsak da sen bizi bırakma ya Rabbi. En zayıf anımıza merhamet eyle ya Rabbi. Şu Ramazan hürmetine merhamet eyle ya Rabbi. Şu Ramazan hürmetine de rahmet etmese biz hangi rüzgara savrulacağız? Kim kurtaracak bizleri? Ne babalarımız, ne annelerimiz, ne makam, ne mevki, ne mansup, ne şu ve bu. Hepsi hikaye. General de olsan, başbakan da olsan, cumhurbaşkanı, halife-i ruh-i zemin olsan, müftü olsan, vaiz olsan, mühendis olsan, belhası kim olsan, mezarda garipsin ve yalnızsın. Ya Rabbi! Yalnızlığımıza merhamet eyle ya Rabbi. Bizi ümitsiz bırakma kurbanın olmayın. Gelecek tahtadan ata binilecek. Çaresiz tahtadan ata binerken bayramlık tahtadan ata biner gibi binilecek. 
gün gelecek size mezar açılacak ve hama hal açılacak çaresiz siz de öleceksiniz biz de öleceğiz herkes ölecek ve gün gelecek böyle olacak ama bakın Müslümanın haline sevgili gönül dostları şu anda ekran başındakiler de buradaki dostların hepinize diyorum bir Müslüman gömülünce ne olacak biliyor musunuz? Bir Müslüman mezara gömülünce şu olacak. Mezarı toprağa, ölüyü toprağa gövecekler. Üstünü örtecekler. Karanlığın içinde kalacak. Ama bir an ona ne gösterilecek biliyor musunuz? Sanki güneş batıyor. Sanki grup vakti. Sanki güneş batıyor. Ölü sanki güneşin battığını zannedecek. Dünyadaymış sanki güneş batmak üzere. İkindinin son anı. Şimdi bir Müslüman, namaza çok bağlı olan bir Müslüman, güneşin batmak üzere olduğunu görünce ne yapar? Birdenbire şaşırır. Eyvah namaz kaçtı. Eyvah ikindiyi kaçırdım diye korkmaya başlar. Aman aman aman seccade bulun. Abdest alacak bir yer bulun der. Müslümana da kabirde öyle gösterilecek. Güneş batıyor. Ölü birdenbire hareket etmeye başlayacak kendi haliyle rüya alemindeki gibi diyecek bırakın beni namaz kılayım namazım kaçıyor denilecek ki buna sorguya gerek yok bu adam namaz ehliydi işte işte işte işte mümin diyecekler namaz kılıyorsan burada böyle olacaksın biliyorsan Allah'ı burada böyle olacaksın yok bilmiyorsan kellem yakın olacaksın sanki hiçtin hiç olmadın seni hiç değerlendirmeyecekler, sana hiç değer vermeyecekler. Tarumar olacak, yıkılacak, yanacak, gökten bin yıldırım inmiş gibi olacak mezarına. İnanmıyorsan, doğru o alemden başı kırık dönüp gelen yok. Doğru o alemin kapıları açılsa var ya mahşerin kapıları, ölüler mezarlarından öyle bir fışkıracak. Nereye girecekler biliyor musunuz? Deniz kıyısına değil. Ölüler mescitlere gidecekler. Camilere koşacaklar. Kabe'ye koşacaklar. Medine'ye koşacaklar. Ne deniz kıyısına, ne kafahanelere, ne, ne caddelere. Mezarlar bir açılsa, bir koşabilseler. La ilahe illallah diye bağırıp çıkacaklar. Bilmem ölümden daha büyük vaiz var mı? Hangi vaiz ölüm kadar etkilidir? Ben nicesini biliyorum ki babası öldükten sonra namaza döndü. Ben nice insan biliyorum ki anası öldükten sonra namaza başladı. Ben nice insan biliyorum dayısı öldü aklı başına geldi. Gördü ölümün soğuk yüzünü bin darbe yemişçesine sağa döndü sola döndü savruldu. Doğrudur ya Rabbi. Öyle bir hale gelmeden bize merhamet eyle. İlahi ya Rabbi kurbanın olayım. Rahmetine düşmüşüz, kapına sığınmışız, eşiğine gelmişiz. Dergahına sığınmışız. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Ölü mezara konduğunda Hazreti Resul mezarın başında duruyordu. Kurban olayım sana ey Nebi. Ne kadar güzeldin. Ne kadar nazik, ne kadar sevecen, ne kadar büyüktün. Mezarın başında duruyordu Resulullah. Bütün gözler onda. Şimdi onu görsem, şimdi onu görsek hayatımızın bütününün geri kalanını ona emanet ederdik. Bana deseler ki Resulullah'ı bir saniye görsen ölüme razı mısın? Milyon kez razı olurum. Sizlere soruyorum, razı olmaz mısınız? Razı olmaz mısınız? Razı olmaz mısınız? İşte iman bu! Ve hiç kimsenin gücü yüreklerdeki bu imanı silmeye yetmeyecek. Onun için kainat yürüdükçe, ömür çoğal gittikçe, kainat yaşlandıkça Hazreti Muhammed gençleşiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın Ruhaniyeti o büyük ruhaniyeti yüreklere inmik inmik işleniyor. Ben şahsen ölünceye kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Muhammed illa Muhammed 
sonsuza kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mezarın başında duruyordu. Mezara bakıyordu. Dönüyordu ve öyle diyordu Resulullah. Şu anda hesaba çekiliyor ona dua et. Şu anda hesaba çekiliyor. Arkadaşınız için dua edin diyordu. El ana yüz el. Şu an hesaba çekiliyor. Defnedileni gördüğü zaman Müslümanın hesabı şuna benziyor. Müslüman mezara girer. Mezara girilince sağına ve soluna münker ve nekir gelir. İki melek. Müslümanı oturtur iki melek. Derler ki söyle bakayım Rabbin kim? Rabbim Allah. Peygamberin kim? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Kıble neresi? Kabe. Kitabın neydi? Kur'an. Dinin neydi? İslam. Diyecekler hadi hadi hadi yürü. Hadi hadi hadi kurtardın seni hadi hadi. Hadi hadi kurtardın. Senin problemin yok. Denilir ki Peygamberin kim diye sorulduğunda mezarda Hazreti Peygamber temessül edecek. Resulullah görünecek. Adam diyecek benim peygamberim bu. Tanımıyorsan da tanıyacaksın orada. Bilmiyorsan da bileceksin orada. Benim peygamberim bu diyeceksin. Diyecekler ki bildi bildi bildi bildi. Bildi bildi. Ona sorguya gerek yok. Ama kafire gelince, din düşmanına gelince denilecek dinin ne? Sorulacak dinin ne? Ne diyecek biliyor musunuz? Eee, eee, e diyecek. Eee diyecek. Cevap yok. Hazreti Peygamber'i gösterecekler veya ondan bahsedecekler. Onun hakkında ne diyorsun? Bu hadis Ebu Davut'a geçiyor. Diyecek ki eee, e, bilmiyorum ki. Melekler diyecek der ki hay bilmez olaydın, hay anlamaz olaydın, ıh ıh çeken adam. Azaba devam edin denilecek, azap başlayacak. Ya Rabbi kabrin azabından sana sığınırız. Münker ve nekirin ağır hesabından sana sığınırız ya Rabbi. Müslüman için sorgu bitince, Müslüman için cennetin bütün kokusu, duyulacak kabrin bütün kapıları açılacak mümine kabrin bütün kapıları açılacak cennete doğru bir kapı açılacak çünkü peygamber efendimiz öyle diyordu el kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min hufarin niran mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur Cennete dönüşecek mezar, bir dehliz açılacak, yürüyecek oradan cennete. Bir dehliz açılacak, ateşe, ateşe arz edilecek. Kur'an-ı Kerim, bazıları kabir azabı yok diyorlar. Kabir azabını gördüklerinde yok mu var mı görürler onlar. Bu kadar açık ve net, Hazreti Muhammed var diyor, falanca yok diyormuş. Hadi oradan, hadi oradan. Mübarek sahur vaktinde ağır bir kelime kullanmayayım. Hadi oradan. Allah diyor ki şu an Firavun ailesi sabah ve akşam ateşe arz ediliyor. Mahşerdeki ateş hariç olmak üzere. Kabir azabı yoksa nasıl ateşe arz ediliyorlar? Hazreti Peygamber kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Azap yoksa nasıl bahsediyor Hazreti Peygamber böyle bir şeyden? Bu hasta kalpliler bir dertleri var. Onların derdi Hazreti Muhammed'i yok saymak, peygamberin hadislerini yok saymak. Bir kapı var önlerinde ehl sünnet dediğimiz Kur'an'a ve sünnete bağlı, tasavvufa saygılı mezhepleri kabul eden bir anlayış var. Onu yıkamazlar, güçleri yetmeyecek inşallah.
Onun için boş konuşmaya devam edecekler. Kimler sorgulanmayacak biliyor musunuz? Mezarda kimlere sorgu sorulmayacak? Onların birkaçını söyleyeyim. Şehitlere sorgu sorulmayacak. Şehitlere, gerçek şehit. Şehit vardır, dünya namı için ölmüştür, kıymetsiz. Hadislerde var çünkü. Mahşerde şehit getirilecek. Her şehit şehit değil çünkü. Diyecek ki, Allah niye şehit oldun? Ya Rabbi, senin için hayır, yalan söylüyorsun. Benim için değil, şöhret için öldün. Bana şehit desinler diye. Atın bunu ateşe. Adam gelecek, Allah'ım senin için. Evet, benim için. Cennete gel. Adam gelecek zekat vermiş. Niye zekat verdin? Senin için yalancı. Eli ne kadar açık adamdır desinler diye. Hadi ateşe. Sen Allah için verdin. Hadi oraya. Kademe kademe sınır sınır tespit edilecek. Ona göre sorgulanacak her birisi. Şehitlere sorgu sorulmayacak. Sıddıklara sorgu sorulmayacak. Sadık olanlara. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi sadık olanlara, çocuklara sorgu sorulmayacak, küçükken ölen çocuklara sorgu sorulmayacak ve peygamberler sorgulanmayacaklar. Kabir sorgusu olmayacak onlara. Peygambere ne soracaklar? İnsan peygambere soru sormaktan haya eder. Peygamber diyecek, Ya Rabbi sen bana her şeyi söyledin, senin emrini yaptın diyecektir. Ve denilir ki Cüneydi Bağdadı diyor ki onu da söyleyeyim sonra ilahi alacağım. Cüneydi Bağdadı diyor ki bana sorgu sorduklarında Rabbin kim diye sorgu soruldu, sorulduğunda diyeceğim ki ya Rabbi elestu bezminde sen ruhlar, ruhları yarattığında bana da sormuştum. Elestu bi rabbikum Rabbiniz değil miyim diye sormuştun. Bela Rabbimizsin demiştim. Ya Rabbi o gün hangi kelimeyi kullandıysam bugün aynı kelimeyi kullanıyorum. Büyüklerden biri rüyada görülür. Allah sana sorgu sordu mu? Der ki ölüm mele- Münker ve Nekir bana soru sordular. Ben Münker ve Nekir'e dedim ki nereden geliyorsunuz? Dediler ki yedinci kat gökten. Onlara dedim yedi kat gökten geldiniz diye bana soruyu soruyorsunuz da. Ben toprağın üzerinden toprağın altına girinceye kadar Allah'ı mı unuttum? Böylesi vardır hiç cevap verecek. Allah bize acısın. Bakalım biz ne yapacağız? Kekeleyerek bir cevap vereceğiz. Yoksa onlar gibi mi cevap vereceğiz? Salatullah, selamullah aleyke ya Nebi Allah. Salatü selam sana olsun ey Nebi, salat ve selam sana olsun ey Peygamber. Bir kefen soyucusu vardı, kefen soyguncusu ki onlara ne baş diyorlar. Onlar ölüleri takip ederler, mezara gömülen ölüleri çıkarırlar, kefenlerini soyarlar, dişlerini çıkarırlar. Hele de altın veya gümüş diş varsa onları çıkarır satarlar, ne baş. Mezarları soyan, mezarları deşen köstebekler gibidir onlar. Bir gün ne başlardan birisi islah olur, camiden hiç çıkmaz. Bırakır o işleri bir tövbe ile tövbe eder ki onu gördüğünüzde hayret edersiniz. Sanki bu adam o adam değilcesine. Camiden 24 saat çıkmaz. Hoca gider o gitmez. İnsanlar evlerinde uykuya yatarlar, o ibadete kalkar. Gündüzleri oruç, geceleri ibadet, habire Kur'an'la meşgul. Bütün bir hayatını Kur'an'a adar. Ne baş, kefen soyguncusu. Bir gün ona sorarlar, ey ne baş, ey kefen soyguncusu, seni bu şekilde tövbeye getiren nedir? Hangi olaydan dolayı sen tövbe ettin ki, sen... Kefenleri soymakla tanınan bir adamdın. Hayatım bununla geçerdi. 
Şimdi hayatın caminin içinde camiden hiç çıkmıyorsun. Kefen soyucu diyor ki ben mezarları kazdım. Eskiden dikkat etmezdim. Son zamanlarda dikkat etmeye başladım. Namaz kılan insanlar ve namaz kılmayan insanlar arasında bir fark vardı. Namaz kılan insanların mezarına indiğimde onların yatırıldıkları gibi yüzlerinin kıbleye yatmış halde uzandıklarını görürdüm. Onların da kefenini soyardım. Fakat garip bir şey gördüm bir gün. Tesadüf mü oldu diye hayret ettim. Bir gün baktım birine Müslüman mezarlığına gömülmüş. Mezarını açtım baktım ki adamın sırtı kıbleye dönük yüzü arkaya dönük. Dedim ki herhalde bu adamı yanlış gömmüşler. İlk kez dikkatimi çekti. Sonra aklıma birden bin şimşek çaktı sanki. Dedim ki niye böyle olmuş? Ondan sonra gömülürken ölülerin başında durdum. Ölenler hakkında bilgi aldım. Namazı kılmayan insanların mezarına indiğim zaman çoğunun kıbleden ters tarafa döndürüldüğünü gördüm. O namaz kılmayanları gömerlerken kıbleye doğru gömüyorlardı. Normal yüzleri kıbleye gelecek şekilde ama mezar açtığımda ters tarafa dönmüş olduklarını görüyordum. Anladım ki Allah onları öyle istemiyor. İşte ondan bu yana ben tövbekar oldum. Bildim ki hesap var. Bildim ki ölüm hak. Bildim ki hesap hak. Bildim ki insanlar sorgulanacaklar. Ya Rabbi o günün zor gününde, o zor günde bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Hazreti Peygamber öyle diyordu. Mezarın sıkıştırması iki kabir azabının temeli iki şeydendir. Bir küçük abdestinden sakınmadığı içindir. Küçük abdest basit bir şey. İki söz taşıdığı için, gıybet ettiği için. İnsanların hakkında sağa sola söz taşıdığı için. Şimdi insanların aleyhinde söz taşıyan, insanların mahremini ortaya iftirayla saçan, insanlar hakkında yalan yanlış konuşan, yalan yanlış yazanların hesabı ne olacak? Hepsi mezarlarında dimdik oturtulup hesaba çekecekler. Siz hakkınızı helal etmedikçe onlara. Yemin olsun ki Allah'a, yemin olsun ki deve bir iğnenin deliğinden geçmedikçe, siz hakkınızı helal etmedikçe, size iftira atanlara, aleyhize konuşanlara, hakikaten cennete giremeyeceklerdir. Onun için hep söylüyorum, aleyhize konuşanlara, aleyhize kampanya yapanlara, kim olursanız, hangi konuda olursanız olunuz, sakın cevap vermeyin Allah'a havale ediniz. O hesap bin kez daha ağırdır. Hiç kimse o hesabın altından kalkamaz. Ve kalkmasınlar ya Rabbi. Çünkü insanların şeref, onur ve iffetiyle oynayanlar bunlardan kaybetmiş insanlardır. Elbet hesaplarını görmeleri gerekiyor. Elbette ki hesaplarını görmesi gerekiyor. Elbette ki. Bir mezar, bir sahabi var, selam olsun ona, salatü selam peygamberimize. Sa'd bin Muaz, Medine'nin Hazreti Ebu Bekri, mezara gömülecek. Onun ölümünü sonra anlatırım bir gün, garip bir ölümü var, hatta şimdi anlatayım. Sevgili dostlar, peygamberimizin çok sevdiği bir sahabi, Sa'd bin Muaz. Sa'd bin Muaz, bir hadiseden sonra yaralanır, kan kaybetmektedir. Hz. Peygamber onun için bir çadır kurdurur ve peygamberimiz onun tedavisiyle özel olarak ilgilenir. Sa'd bin Muaz'a olan aşırı sevgisinden dolayı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir gün Sa'd ibn Muaz Resulullah onu ziyarete gelir. Nasıl Sa'd durumun? Durumum iyi değil ya Resulallah. Dikkat ediniz. Peygamberimiz için Medine'nin Ebu Bekri diyorlar onun için. 
Mekke'de Ebu Bekir Sıddık Neyse radıyallahu an Medine'de Sa'd ibn Muaz böyle bir sahabi Peygamberimizin şura ekibinden diyelim Peygamberimizin görüş sorduğu bir sahabi Görüşünü önemsediği bir sahabi Yetkin bir sahabi Hazreti Ömer gibi Ebu Bekir gibi öndekilerden biri Sa'd ibn Muaz Bir gün derler ki ya Resulallah Sa'd ibn Muaz vefat etmektedir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam camiden hızlı bir şekilde çıkar, cübbesini yarım yarım giyer, hızlı hızlı Resulullah Sa'd ibn Muaz'a gelir, Peygamberimiz hemen odasının bulunduğu o perdeyi aralar ve çadırdaki Sa'd ibn Muaz'ın yanına girer. Sa'd ibn Muaz'ın damarı, şah damarı kopmuş, kan kaybetmektedir. Müthiş bir manzara, manzara şu, Sa'd ibn Muaz ellerini uzatır Resulullah'a. Ölmek üzere olan sahabi Hz. Peygamber Sa'd'ın yanına dil çöker Ellerini açar ve kenetleşirler Kenetlenirler birbirlerine Sa'd'ın vücudundaki Kanlar Resulullah'ın üzerine sıçrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bir muazı bırakmaz Son nefesini verinceye kadar Son nefesini Hz. Muhammed Mustafa'nın Kucağında verir Büyük sahabi Ne büyük sultan ne büyük devlet Cenaze namazı kılınır. Cenaze merasimi düzenlenecek. Fakat garip bir şey olur sevgili dostlar. Hazreti Peygamber yürürken mezara Medine-i Münevvere'ye Sa'd ibn Muaz'ın cenazesine yürürken Hazreti Peygamber tetikte yürürcesine yürür. Çok dalgın. Hazreti Peygamber çok dalgın. Yavaşça yürümekte. Sahabi Resulullah'ın yanında Hz. Peygamber'in tedirginliğini görmekte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağını yere koyarken yavaş koyuyor. Yavaş. Yavaş. Mezara doğru yürürken herkesin dikkati Resulullah'ın üzerinde Efendimiz'in dikkati Sa'd-ı Ebn-i Muaz'ın cenazesinde. Sa'd-ı Ebn-i Muaz Mezara konulur O an Resulullah'ın sözü duyulur İhtezze arşur rahmani li mevti sadin İhtezze arşur rahmani li mevti sadin Rahman'ın göğü arşı Sa'd ibn Muaz'ın ölümüyle titredi O kadar önemli bir sahabi Resulullah'a soracaklar Ya Resulallah Yürürken çok dikkatli yürüyordunuz. Ayaklarınızı çok dikkatli yere koyuyordunuz. Ne var? Resulullah öyle diyordu. Gökten yetmiş bin melek indi yere. Sa'd'ın cenazesinin etrafında yetmiş bin melek yere indi. Kanatlarını yerlere sürdüler. Ben onların kanatlarına basmamak için ayaklarıma dikkat ediyordum. Yetmiş bin melek iniyor gökten yere ve bu zat bir peygamber değil Sa'd ibn Muaz Resulullah'ın sevdiği bir sahabi sonra o sözü söylüyor peygamber Vallahi vallahi vallahi eğer yeryüzünde kabrin sıkıştırmasından kurtulan tek bir kişi olmuş olsaydı o da Sa'd ibn Muaz olurdu diyor Mezarın sıkıştırmasından kurtulan tek bir insan olmuş olsaydı o da Sa'd ibn Muaz olacaktı. Ve son şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Cehenneme atılacak hiçbir insan insan suretinde cehennemde kalmayacak. Allah cehennemi hak edenlerin simasını değiştirecek. Çünkü insanın yüzü Allah için çok şereflidir. Peygamber yüzüdür aynı zamanda. Allah o yüzü cehennemde bu yüzle yakmayacak. Yüzleri değişecek. Bütün kafirlerin yüzü. Müslümana gelince cehennemde yanacak Müslümanların her tarafı yanacak. Sadece bir yeri yanmayacak. Neresi biliyor musun? Anlı yanmayacak. Şura. Günahınız ne kadar çok olursa olsun, 
bir defa Allah'a eğilmişsen ateş senin alnına değemeyecek. Müsaade etmiyor Rabbim ateşe Müslümanın sen alnını alnını alnını yakamazsın o benim için eğildi. Sen ne kadar vefa büyüksün ya Rabbi. Sen ne kadar yücesin, ne kadar merhametlisin ki kulunun sana eğilmiş şey alnını yakmıyorsun. Ya Rabbi yakma bizleri. Ya Rabbi yakma bizleri. Ya Rabbi yakma bizleri. Ya Rabbi yakma bizleri. Ya Rabbi yakma bizleri. Hak edemezsek de cenneti merhamet eyle ya Rabbi. Efendim 